возможно, но все это рассматривается для, для проведения на всех Something I always uh, ask to wonders is to create a safe place for the cat. And each cat needs to have one safe place. Meaning that even if we are two cats very friendly from the same group, but we are living 24 hours for 24 hours when next to the other, and sometimes I would like not to see you, Jean, and I need to have my own hiding place. And remember that always something important is that uh, the safe places have at least two ways to, to get away. To avoid conflicts with other cats that are coming in or getting away. In terms of, of sorry, sensory stimulation, we can have different smells, we can have uh, some herbs at home. We can have different surfaces where they can scrub and rub themselves. And have you ever heard about catnip? Yeah, so catnip can be very interesting. That's why we find it lots of times inside toys. But usually, when they are inside cat toys, they are there for two years and it is already too dry. So, herbs, we need to be fresh. Но если мы говорим про игрушки и составленные с кошачьей мяту, как правило, эта мята уже порядка двух лет, и она уже высохла, и для аромата такого не имеет, поэтому все травы, они должны быть свежими. And I have a problem with catnip, is that some cats can react negatively, or uh, being more uh, reactive when they smell it. Но есть проблема в этой кошачьей мяте, к сожалению, некоторые кошки они могут негативно ее воспринимать или становиться более чувствительными при восприятии запаха кошачьей мяты. So should be used with careful. Поэтому использовать ее нужно осторожно. And then usually they leave uh, olfactory marks with the cheeks and, and the face, as we saw in the in the corners. Обычно они оставляют мерки непосредственно стирания головой и различные углы, как мы говорили раньше. And usually owners think that this is dirty, so they go and clean it, and clean it, and clean it. It makes the cat need to rub more and more. И часто владельцы думают, что кошка таким образом пачкает внутрь, например, и начинает очищать вот эти вот места и поэтому это заставляет кошку делать все по новой. With cats that are fearful of sound, uh, there are uh, the music is not uh, working, so I'm not going to put the, the the CD. But there are some notes that helps cats to decrease stress. Uh, есть uh, у кошки которые понятны звуков, но на самом деле есть определенные ноты и тональности, которые позволяют снизить стресс у кошки. But in fact, we need more studies 
made in caps about musical therapy. There are studies made on dogs, made on cows, and uh, it works. Specific vibration, specific notes help to calm down, but not many studies made on, on cats. Есть исследования на собаках, на коровах, которые показали, что определенные ноты или вибрации они могут положительно влиять на стресс. Но таких животных, но на кошках еще не так много исследований проведено в этом отношении. Another thing that we can use is uh, white noise or nature sounds to hide the sounds that can scare the cats. In terms of feeding stimulation, what can we do? We know that cats are predators. What can we do? Если мы говорим об обогащении питания кошками, мы должны помнить о том, что они являются хищниками, и от этого отталкиваться в наши действия. Вот так скажу, мы можем сделать. Как вы относитесь к свободному выгулу крыс в вашем доме? For some owners, this would not be acceptable because they are fearful of rats. And in my perspective, also for the rats, animal welfare is not very good. So what can we do? The food dispensers, as we saw, Toys that they need to take or the balls or uh, take something away because they like to take and use their paws. I like feathers a lot because Feathers uh, has a good uh, smell and a good touch for cats. But always remember not to use a pigeon feather because you are in danger, in danger of being catched yourself as well. So if you are going to use feathers, use long feathers like peacock feathers. Если вы хотите играться с кошкой и перьями, то лучше использовать перья павлины. Or small feathers, but never close to your hands. Could it be hanged in a, a piece of rope or in, uh, in a elastic or something like this? Away from your hands. И если мы говорим о коротких маленьких перьях, то их можно привязывать Okay, so in terms of preda uh, pre uh, uh, predation, we know that cats, even with a football over there, they need to hunt. They hunt, they are predators. This is a need for them. This is the cat's pattern of predation, slowly moving. Таким образом кошки охотятся, они двигаются потихонечку. Uh, 
sometimes could be dangerous to use this type of playing with cats. Because it could become very interesting to hunt the owner. Потому что кошки может очень нравиться, очень понравиться охотиться на владельца. In turn, this is about activity, light activity. Yeah. So we know that uh, from the previous lecture that cats are more nocturnal. Uh, предыдущих лекций мы знаем уже, что кошки более активные ночью. But we do not have idea of what they do during the night. Но мы не понятно. <laughs> While we're sleeping. So, what can we also do? Create some toys that mimetize breeze. And we spoke about little ebbers at the end of the row. But ping pong balls can also work, or a piece of paper rolled like a ball. Some cats love aluminium balls. Некоторым кошкам очень нравятся шарики из фольги. Some cats love rocks. Орешки. And sometimes we can find very cheap and interesting stuff in internet. Иногда мы можем найти очень интересные приспособления, которые недорого стоят в интернете. It costs like one or two euros. Вот эта вот игрушка стоит порядка одного или двух евро. And it is really very interesting because it has the movement. И она очень интересна для кошек, потому что она двигается. This is another interesting one. This is a mouse with a sword and it moves. Это движущаяся мышка. Remember, what is interesting for cats is the movement. Uh, there are other rats that you can put the food inside and they need to, to find the rat, kill the rat, I mean open the rat and, and take the food from the interior. And it's another stimulating way. Форма мышки, в которой внутрь можно наполнить их лепительными какими-то едой. И кошка нужно будет поймать эту мышку, скрыть ей практически живот и получить эту другую еду. So we've been speaking about the concept of contra promoting, that is, the cats like to work to get their food. Если мы будем говорить про Contra free loading, как он как он переводится, к сожалению, на русском языке нет термина, но он означает то, что кошке нравится работать для того, чтобы получить пищу. There are some researchers done on on this field as well. Есть некоторые исследования в этом направлении. There are. This is a specific brand. Uh, and this one, they have specific toys that you can fill in with wet food uh, in summertime, put in the freezer, and then give it back to the cats. And it takes time to take it from the interior. Uh, 
чтобы этот специфический промышленный производитель вот в эту игрушку можно набить на полностью мягким кормом, положить в холодильник, например, летом, и потом достать, чтобы кошка стала, чтобы кошка поела. И нужно будет приложить определенные усилия для того, чтобы получить еду оттуда. But does, does it need to be expensive? Well, you can, if you're good in bricolage, you can prepare your own toys, but a card box, a plastic ball, a plastic bottle, a piece of paper is something cheap that you can prepare for the cats. Того, что не обязательно, можно использовать простые какие-то средства, например, пластиковые бутылки, кусочек бумаги или картонную коробку. Toilet paper rolls, very interesting as well, because you can put, make a pyramid and then put the pieces of food in, inside each one, and they need to taste the food from the interior to have access to the food. Внутренняя часть получается ровно туалетной бумаги тоже может использоваться, можно строить вот такую пирамиду и в каждой из дверцей положить по небольшой порции корма и кошке нужно будет добывать его изнутри. Starting by big holes to make it easier, and then you can put smaller holes to be more difficult. But always starting very easily. Здесь используется бутылочка, которая есть отверстие, через которое можно добыть немного корма. Вот тогда нужно начинать с более крупных отверстий, чтобы упростить задачу кошки, и постепенно можно улучшать их диаметр, чтобы добывать их было то сложнее. In terms of feeding bowls, uh, are those feeding bowls uh, uh, usual in Ukraine? Поговорим сейчас о кормушках, о мисках. Скажите, часто ли можно встретить подобные миски в Украине? Да. Yeah. Usually, usually it is used to put the water and the food one next to the other. Обычно они используются для того, чтобы в одном в одном части миски налить воду, например, во второй насыпать корм. And once again, just to remember from previous previous lecture, cats do not drink and eat in the same territory, so it doesn't make sense to have this type of feeding and water bowls. Нет никакого смысла в использовании подобных мисок, чтобы налить в одну часть воду в другую еду, потому что, как мы помним из прошлой лекции, кошки пьют и едят в разных местах. Если такие миски будут использоваться для кормления двух котов, например, то это допустимо, но не очень комфортно. Обратите внимание на слайде, я просто не очень себя хорошо чувствую, появляя пищу из этой миски. Если вы спросите владельца, у которого много кошек, о том, все ли вместе у вас кошки едят, он скажет да. Но ни одна из этих кошек не будет расслаблена во время еды. At a certain moment, if this is required, I can run away. Расслабленная кошка при приеме пищи будет почти что лежа это делать. Вот, а здесь мы можем заметить, что почти все находятся на ногах, и в процессе еды они обычно оглядываются по сторонам на других кошек, чтобы в любой момент была возможность убежать. Another interesting thing is the way that the feeding and the water posts, they are... Uh, uh, uh